लास्ट क्लस पढ़ा शुरू कर मार्केटिंग स्ट्रैटेजिज एवेलेबल फर द मार्केट मार्केट शेयर मध्य जर क्वेश्चन बसि थे डमिनेट करते स्ट्रैटेजी फलो करते हैं कस्टमर मध्य डिमांड्रीज करीज करते मेडिकल होम शैम्पू मिडिल डिमांड क शुदूमारेंटमर इनक्रीज कर रिप्रेजेंटेट तीन फैमिली 
से फर एक्साम्पल आपनर फैमिली यूज कर प्लस आपनर जेटा एकदम सैड नेबर से यूज कर কিন্তু আপনার যে ডিস্টেন্ট নেবার বা থার্ড থার্ড ইউনিটে যে বসবাস করে সে আপনার আপনি যে কোম্পানি কনজিউমার সেই কোম্পানির সোপ সে কনজিউম করে না তাহলে পরবর্তী মাসে কখন করছে না বর্তমান মাসে করছে না তার মানে আপনি সে ফর এক্সাম্পল লাক্সের কনজিউমার লাক্সের কনজিউমার কয়টা ফ্যামিলি দুটো ফ্যামিলি দুটো ফ্যামিলির থেকে টোটাল সেলস হচ্ছে ছয়টা अंतर्भुक्त এবং সাথে সাথে শুরু করেছিলাম ডিফেন্ডিং বা প্রোটেক্টিং মার্কেট শেয়ার ডিফেন্ডিং মানে কি রক্ষা করা প্রোটেক্টিং মিনস রক্ষা করা দ্যাট মিন্স এই যে ফ্যামিলি যেটা বর্তমানে ডিমান্ড দেখাচ্ছে কত পার মান্থে ফোর পিস এই ফোর পিস যে কোনো সময় থ্রি কিংবা টুতে ড্রপ করতে পারে না পারে কি না তার মানে কি তার মার্কেট শেয়ার কমে যাবে এক্সিস্টিং মার্কেট শেয়ার কমে যাচ্ছে তাহলে এক্সিস্টিং মার্কেট শেয়ার কমে গেলে তার বর্তমানে যে সেলস শেয়ার আছে বা মার্কেট শেয়ার আছে সেটাও কমে যাবে তাহলে মার্কেট লিডারের প্রথম যে টার্গেট সেটা হচ্ছে চারটা যেন পার মান্থে কেনা বন্ধ না হয় ডিফেন্ড করা মানে হচ্ছে পার মান্থে কিনছে কয়টা করে চারটা করে এই চারটা যেন কোনোভাবে থ্রি বা টুতে ড্রপ না করে তাহলে আমাকে বলেন থ্রি বা টুতে কখন ড্রপ করবে কখন একজন কাস্টমার পার মান্থে একটা পার্টিকুলার কোম্পানির সোপ না কিনে অন্য একটা কোম্পানিতে সুইচ করবে অনেক কারণে স্যাটিসফাইড না হলে এখন স্যাটিসফ্যাকশন না হওয়া মানে হচ্ছে ডিসস্যাটিসফাইড হলে ঠিক আছে কিংবা সে যদি বেটার অপশান পায় মানুষ দুটো কারণে সুইচ করে একটা হচ্ছে সে যদি আগে যে কোয়ালিটি পেত সেটা যদি না পায় ডিসস্যাটিসফাইড হয় অথবা সে যদি আগে যে মানে বর্তমান যে ব্র্যান্ডটা সে বুক করে তার তুলনায় বেটার অপশান পায় সেম প্রাইসে দুটো কারণে সে করতে পারে সুইচ করতে পারে এখন আপনাকে কি করতে হবে এটা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেজন্য কি করবেন চার সবসময় এনশিওর করবেন কি এনশিওর করবেন চার সবসময় এনশিওর করবেন তার মানে আপনি আপনার কারেন্ট যে মার্কেট শেয়ার আছে সেটাকে সবসময় কি করবেন প্রোটেক্ট করবেন বা ডিফেন্ড করবেন ঠিক আছে এই ডিফেন্ডিংটা আমরা দুভাবে করতে পারি কতভাবে করতে পারি দুভাবে একটা হচ্ছে অফেন্সিভ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে মেইন উদ্দেশ্য কি তাহলে কারেন্ট সেলসটাকে এক্সিস্টিং রাখা মেইন উদ্দেশ্য কি কারেন্ট যে সেলস আছে বা মার্কেট শেয়ার আছে সেটাকে কি রাখা এক্সিস্টিং রাখা মেনটেইন করা সাস্টেইন করা ধরে রাখা ঠিক আছে দুভাবে করতে পারি আপনি আগে যা করতাম সেটাকে মেনটেইন করার চেষ্টা করব প্রপারলি মেনটেইন করার চেষ্টা করব নাম থেকে বোঝা আছে এবার আসি এই অফেন্সিভ এবং ডিফেন্সিভ মার্কেটিংটাকে একটু ডিটেলস এ করি তিন ধরনের আমি এই জায়গাটাতে গ্রহণ করতে পারি প্রথমটা হচ্ছে রেসপন্সিভ প্রথমটা হচ্ছে রেসপন্সিভ দ্বিতীয়টা হচ্ছে এবং তৃতীয়টা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ প্রথমটা কি বলেছি দ্বিতীয়টা বলেছি এবং তৃতীয়টা বলেছি তিন ধরনের অ্যাকশন আমরা 
कम्पिटेटिव मार्केटिंग क्रिएटिव मार्केटिंग उत्तर दी व्यवहार प्रत्येक मानुषे मन ना बोला कथा ना कि मन अनुमान कर बेटर मार्केटिंग 
কাস্টমারের মনে ধরনের উদ্ভব হতেই পারে এটা অনুমান করে আপনি যখন কোনো মার্কেটিং ইনিশিয়েটিভ দেবেন সেটাকে বলা হচ্ছে এনডিসিপেটিভ মার্কেটিং লাস্ট ওয়ান ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট সম্পূর্ণটা কি ডিফারেন্ট ক্রিয়েটিভ মানে কি ক্রিয়েটিভ মানে কি নতুন কিছু নতুন কিছু সৃষ্টি করা ঠিক আছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন বর্তমান লাক্স বার্সোপে পাওয়া যায় বর্তমানে লাক্স কোন সোপে পাওয়া যায় বার্সোপে পাওয়া যায় সো আপনাকে এই লাক্সটা যদি বারের জায়গায় একটু লিকুইড ভার্সনে দেওয়া হয় আপনি কি খুব বেশি মাইন্ড করবেন খুব বেশি মাইন্ড করবেন করবেন না বরং অ্যান্থোসিস্টিক্যালি ওটাকে আপনি স্যাট করবেন কারণ এটা যখন বডি সোপে দ্যাট মিন্স আপনি এটাকে কোন ভার্সনে নিয়ে গেছেন লিকুইড ভার্সনটাতে নিয়ে গেছেন সেখানে আপনার যে ক্লিনজিং পারপাস বা বিউটি পারপাস ছিল সেখানে আদার এক্সট্রা ভ্যারিয়েন্ট অ্যাড করার অপশান ক্রিয়েট হচ্ছে তাই না যেগুলোকে এক্সপোলিয়েশন বলছেন স্ক্রাবিং বলছেন ওই অপশানগুলো ক্রিয়েট করার বা অ্যাপশানগুলো অ্যাড করার আর কি চ্যান্সগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে মানে আপনি কিন্তু কাউকে বলেননি কিংবা এটা সাধারণত কিন্তু এক্সপেক্টও হয় না বা এক্সপেক্টও হয় না একটা কোম্পানি থেকে যে সেই জিনিসটা আপনাকে দেবে কিন্তু সেই আনএক্সপেক্টেড জিনিসটা যখন আপনার কোম্পানি বা আপনার ফেভারেট ব্র্যান্ড আপনাকে প্রোভাইড করে থাকে তখন কিন্তু আপনি খুব এনথোসিয়াস্টিকেরই সেটাকে কি করে থাকেন এক্সেপ্ট করে থাকেন দিস ইজ দ্য ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং তাহলে আপনি এই চারটা পিস আমি এনশিওর করতে চাচ্ছি ঠিক আছে অ্যাশিওরেন্সের জন্য এখন আমি আপনাকে কি দিলাম আপনাকে দিলাম আপনি যা চাচ্ছেন সেই অনুসারে দিলাম আপনি যা মনে মনে চাইছিলেন সেটাও প্রোভাইড করলাম অথবা আপনি যখন একটু বোর হয়ে যাচ্ছেন তাকে একটু আপগ্রেডেড ওয়ানে দিলাম বা একটু ডিফারেন্ট ফর্মে যখন দিচ্ছি তখন সেটা আপনি কি করছেন আগের পারচেসটা অন্য ফর্মে চালু রেখেছেন তাহলে আমার এই চারটা এনশিওর হচ্ছে না অন্যজন সুপেরিয়র কোনো কিছু দিলেও আপনি কি আমার কাছ থেকে চলে যাবেন চলে যাবেন না চলে যাবেন না কারণ আপনি যা চাচ্ছেন আমি তা দিচ্ছি হয়তো বা আপনি যা মনে মনে চাইছেন তাও আমি প্রোভাইড করছি হয়তো বা যা চাইছেন তার চেয়ে বেশি কিছু প্রোভাইড করছি তাহলে আপনার সুইচিং মেন্টালিটিটা কী হবে বাধাগ্রস্ত হবে সেই জন্য বলা হচ্ছে কাস্টমার যাতে কোনো ব্র্যান্ডে সুইচ করতে না পারে বা এক্সিস্টিং সেলসটা বজায় রাখে সেই জন্য আমরা এখানে অফেন্সিভ অ্যাকশন হিসেবে বা ভা এটাকে বলা হচ্ছে প্রোয়েক্টিভ অ্যাকশন হিসেবে তিনটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি ফার্স্ট ওয়ার্ড রেসপন্সিভ মার্কেটিং অথবা হচ্ছে